Le Conseil Général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Alors coach, c'est la première fois que des jeunes euh, âgés de, de 12 ans, 11 ans et même 10 ans, donc les U13, euh, vont euh, en métropole faire un tournoi intercomité pour être détectés par la fédération. Euh, Qu'en pensez-vous Je pense que c'est une bonne chose pour le basket maoré parce que, euh, comme on le dit tout le temps, les, les maoré, on, on a toujours du retard par rapport à nos collègues de, de la Réunion. Donc je pense que c'est une première et pour les jeunes, ils vont garder des... Des bons souvenirs, on va là-bas parce que tout le monde, on est à part Ismaël, on va découvrir. Donc euh, ça sera une, pour nous une première préparation et euh, peut-être une suite favorable pour, pour les autres jeunes. Ça se passe bien et je suis content d'être là avec euh, participer dans cette sélection. C'est la première fois que je participe. Euh, J'ai hâte d'aller à Paris pour aller voir comment ça se passe. Comment, comment vous, vous avez vécu cette préparation et comment ça se passe avec les, les jeunes U13 donc pour le moment ça se passe bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les parents ils accompagnent les jeunes comme euh, certains parents ils accompagnent les jeunes. Donc il euh, y a juste un ou deux euh, de temps en temps qui ne sont pas là, mais le groupe euh, en général est là dans tous les entraînements. Donc Monsieur Boitcha, euh, que pensez-vous de, de, de cette expérience par rapport à votre enfant qui va pouvoir participer à, à ce tournoi en métropole c'est une bonne chose parce que c'est du bon augure pour le, la suite du basketball maoré parce qu'on a besoin des jeunes joueurs pour faire évoluer le sport en général à Mayotte, notamment le basket. Et moi, je suis content aujourd'hui de voir les, ces enfants à, à, à ce niveau être encadrés avec des, des personnes bien compétentes et je crois que ça va, ça va aller de l'avant, ça ne ça va, ça va pas se terminer et, et, et sur cette, cette, cette sélection, mais ça va continuer parce qu'on a, on a besoin de, 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 de bons joueurs qui vont pouvoir rivaliser dans les, de, euh, sur, les, 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 sur les pays de la région. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on est avec les, les jeunes. Et pour le moment, tout se, tout se passe bien. Voilà, voilà, voilà c'est bon. Bonjour Abdel Hamzaoui. Euh, alors, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre présence ici à Mayotte et nous dire exactement quelle mission vous a été confiée par la Fédération française de basket Bonjour Khaled, euh, Abdel Hamzaoui, je suis arbitre de, de haut niveau, de proie, responsable technique de la zone océan indien depuis euh, maintenant 7 ans. Et je viens dans le cadre de la formation, ben, des cadres déjà d'une part, c'est-à-dire les formateurs, euh, dans l'arbitrage. Dans Donc je forme les arbitres après derrière et on travaille aussi euh, sur les observations, les observateurs. Et euh, en même temps, on essaie de structurer euh, la commission des arbitres. Euh, Est-ce est que par formation, on peut entendre par là que vous, vous, que vous dispensez des formations diplômantes ou pas pour les arbitres Alors, euh, avant que ce soit les euh, formations diplômantes pour les arbitres, c'est d'abord la formation diplômante pour les formateurs. Ça fait déjà euh, six ans qu'on travaille avec les formateurs euh, locaux sur la formation des euh, formateurs labellisés FFVB qui sont reconnus. Aujourd'hui, la Ligue de Mayotte peut être fière d'avoir six formateurs euh, labellisés qui sont eux-mêmes euh, à même de former et de valider les, euh, les arbitres. Après, moi, j'arrive en deux temps, c'est-à-dire à peu près au mois de décembre et au mois de mai, pour pouvoir valider aussi également la formation des arbitres et faire aussi de la formation de terrain avec ces arbitres. Mais euh, ce que j'insiste par rapport à l'arbitrage et par rapport au jeu, euh, c'est que les arbitres, s'ils veulent pouvoir évoluer, il faut qu'ils sentent le jeu. Et pour pouvoir sentir le jeu, il faut qu'eux-mêmes, ils puissent, ils puissent jouer. Euh, ça va augmenter la qualité de jugement et comprendre les réactions des joueurs sur, sur, le, sur le terrain. Et euh, aujourd'hui, quand j'arbitre, euh, bah, par exemple, euh, l'équipe de, de Vautour la samedi en phase finale, un des joueurs euh, majeurs, on va dire, du club, qui, euh, qui est Faïs, le, le, le meneur, qui a subi une formation d'arbitre, qui est allé très très vite dans, dans l'arbitrage maoré, parce qu'il il est au niveau euh, régional Hull. Mais maintenant, quand je l'arbitre, 
C'est devenu un bon joueur grâce parce qu'il maîtrise la règle et je fais attention à ce que je, le, je, 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 je peux lui dire parce que je sais que maintenant il connaît un peu plus la règle et que je l'ai senti progresser dans, dans le jeu par rapport à ça. Ok, ben merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Eh bien, merci, merci à, à vous, merci à, à la chaîne Cozy TV, il me semble, euh, de participer à la communication par rapport au basket, par rapport euh, à la formation des, des arbitres. C'est toujours hyper intéressant, hyper important pour nous, pour que euh, des chaînes comme vous puissent venir ici là. Et je remercie également euh, la Ligue, les présidents et euh, la commission des arbitres pour le travail euh, qu'ils font. Et j'espère vous revoir au mois de mai et à très bientôt. Merci. Nous sommes ici au stade de Miliha. Nous sommes venus à la rencontre de Najima Abdou, meilleure joueuse de football de Mayotte. Partons à sa rencontre. Il était une fois dans la ville de Mlia, commune de Mtsangamouji, une jeune fille nommée Najima. Elle fait partie de celles qui, très jeunes, sont tombées dans la potion magique du football. Fille d'un grand footballeur, elle habite à côté du terrain de foot de Mlia, où elle fait ses premiers dribbles, premières jongles, ses premiers pas dans le football. À l'âge où les filles de son âge jouent à la poupée, celle que l'on surnomme Sandra Gonalon intégrera l'équipe de foot masculine de Mlia. Elle jouera notamment aux côtés de son frère. Un caractère bien trempé, une envie de bien faire et une vision du jeu impressionnante qui lui vaudront un surclassement. Elle a à peine 16 ans que l'équipe dirigeante de son club décide de lui donner sa chance avec l'équipe senior. Elle va gravir les échelons et devenir capitaine de l'équipe. Incontournable, elle est un pilier de la défense. À chaque match, chaque nouvelle prestation, elle répond présente physiquement et techniquement. Elle n'en finit plus d'épuiser et d'harceler les équipes adverses. Élève en classe de terminale, elle conjugue à la fois sa passion pour le football et celle pour le handball qu'elle pratique dans le club de Mtsangadoua. Parce que chaque conte de fées est embelli par une succession de joyeux événements, Najima Abdou sera logiquement convoquée pour la première fois en équipe de foot féminine de Mayotte en 2014. C'est sans surprise qu'elle deviendra un élément incontournable de cette sélection. Nominée pour la sixième édition du sportif de l'année, organisée par Mayotte Hebdo, elle est en lice dans la catégorie sportive de l'année 2014. Au vu de l'immense talent de Princesse Najima, il est certain qu'il se mariera avec la réussite. Alors Najima, la première question que, que j'ai envie de te poser, comment es-tu entrée dans le football En fait, euh, j'ai commencé à jouer le foot avec les garçons. Parce que, en fait, pour moi, jouer au football, c'est bien que moi de toute façon j'aime le, le sport et en plus vu que chez nous il n'y a pas de plateau pour jouer d'autres sports j'ai préféré jouer au football. On a vu que tu habites donc euh, en face du stade, ton père est le coach du, du, du Changa SC, de ton équipe de foot, est-ce que ces, ces paramètres là t'aident Oui, ça m'aide beaucoup le fait que j'habite près du terrain, j'ai l'occasion de m'entraîner tout le temps quand je veux, l'heure que je vais et c'est pas que c'est bien d'avoir mon père comme coach, mais c'est pas que c'est mon coach qui va faire des choses. Par exemple, me pistonner dans l'équipe. J'ai la capacité d'être dans l'équipe. Je, je donne tout ce que je peux faire. D'accord. Et le capitana, ça, ça t'apporte quoi Tu as des responsabilités tu as... Oui, j'ai des responsabilités. Venant. Par exemple, si on a des trucs, c'est pas la peine de passer directement avec les autres. Le, le coach, il vient vers moi. Et c'est moi qui passe l'information aux autres. Cette saison, c'est une saison qui vous a souri. Vous réalisez le doublé, Coupe de Mayotte, championne de Mayotte. Un mot à dire par rapport à cette performance Oui, parce qu'il y a plusieurs années, on se bat pour être championne, en même temps gagner la Coupe. Et l'année dernière, on a doublé encore le champion et le Coupe. Cette année aussi, on a réussi. Objectif pour, pour la prochaine saison encore, Déjà, euh... vous restez au Tchanga SC, rassurez-nous. Oui, oui. C'est bien d'être chez soi. Moi, pour l'année prochaine, c'est comme cette année, on s'est fixé des objectifs, le champion et le coup. J'espère qu'on va l'avoir aussi, triplé. Téléphone. Je me suis inscrit au end de foot parce que je sais, la fin du saison de foot, c'est le qui commence. C'est pour cela que je me suis engagé à faire le foot. Donc en fait tu fais deux sports, le football et le handball. Oui. T'es drogué au sport en fait. Bien sûr, le sport c'est ma passion. Je peux pas m'en passer. <rire> Surtout le football. Ben maintenant je vais te proposer de faire un, un petit match contre moi. Parce que moi j'en prends dire ouais Sandra c'est la meilleure, elle est imbattable, je sais pas quoi. Ben moi j'ai envie de prouver à tout Mayotte que c'est pas vrai. Que... 
En fait, je, je veux qu'aujourd'hui, tu te confrontes, tu te tu sois confronté à un adversaire de taille. Et comme je dis d'habitude, que le meilleur gagne. Et non, tu, tu, tu me souhaites de gagner. <rire> non, pas du tout. <rire> ben allons-y. J'aurais pu la battre très facilement, mais je voulais que tout le monde continue à croire qu'elle qu est la, la meilleure footballeuse de Mayotte. Or, ce n'est pas vrai, je, je suis la, 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 le meilleur. Même pas, il n'arrive même pas à me, à me battre. Pour me battre, il faut qu'il fasse un faute et j'ai un penalty, j'ai marqué, c'est moi la meilleure, je reste toujours la meilleure. Donc je te remercie de, de nous avoir accueillis chez toi, dans ton royaume, Amnia. Euh, C'était un véritable plaisir d'avoir discuté avec toi, d'avoir pu te connaître un peu plus. On te souhaite donc le meilleur à venir, que ce soit avec la sélection, avec le Tchanga SC, et à bientôt. Ça fait plaisir pour moi aussi de savoir qu'il y a des gens qui voient que je me bats pour avoir cette place. Donc, je te souhaite bonne chance donc pour le trophée de la sportive de l'année 2014. Merci. Bon, les gars, donc, euh, je vais mettre ma, 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 Donc, Léo, donc, Kartoka, on va faire donc léger, entraînement. Donc, par exemple, je vais mettre à Bode Matcha aujourd'hui. Mardi soir, 19h, veille de match à Kaweni. C'est le dernier entraînement avant la rencontre hautement décisive face à Tsingoni ce jeudi. L'entraînement du jour sera léger, on ne veut pas trop solliciter les organismes qui devront répondre présent pendant 90 minutes demain. On court, puis on fait des jeux à une, deux, puis trois touches de balles. On travaille sur des combinaisons et sur les passes. Le gardien voit les balles fusées. Euh, demain, donc, vous jouez une grosse opposition contre un gros, Tsingoni en l'occurrence. Euh, comment abordez-vous cette rencontre euh, Nous, en fait, bon, on s'est bien préparé. Donc, euh, demain, je sais que euh, Tingoni, donc, euh, ça ne va pas être, être facile. Donc, c'est un, un grand club. Mais nous, donc, euh, nous non plus, donc, on ne va pas se faire. Donc, on va essayer de, essayer de jouer notre football. Le coach a un œil très technique. Il est attentif à l'état de forme et à l'implication de chacun de ses joueurs. Il rythme la séance d'entraînement et laisse une grande place au dialogue. Pour le coach, il est hors de question de baisser les bras. Une défaite plongerait le club dans les profondeurs de classement, chose inenvisageable à trois journées de la fin. Lorsqu'il s'agit de prendre la défense de son club, l'ASS Kaweni, le coach le fait sans frémir. Les joueurs sont conscients de l'enjeu du match à venir et ils se sentent responsables du devenir de leur club, l'ASS Kaweni. Alors, car décourager Hanaï, Naï, si ça est le duo, on a tenu les duo, problème ou les duo, problème à moi. Voilà. Bers, mais à mon gomba machia meso, c'est un amour d'un homme tout mérite dans la parée machine, canéni à mouche. Même si le FCO est actuellement dans une des spirales négatives et cumule les contre-performances, les joueurs de Kaweni sont méfiants car ils savent que FCO, deuxième budget de championnat qui fait donc partie des grosses écuries, fait logiquement figure de favori. Kaweni contre Tsingoni, les deux équipes sont dans une phase descendante, une spirale négative. Une succession de défaites. Dès l'entame du jeu, Kaweni subit et peine. Tsingoni presse haut et les attaquants harcèlent littéralement la défense des Bleus qui ne sont absolument pas dans leur match. Des mauvais placements et des erreurs défensives ont coûté très cher à l'AS Kaweni qui va encaisser son premier but dès le premier quart d'heure. En pleine bourre, FCO Tsingoni va mettre énormément d'intensité dans la partie. 
Ils vont multiplier les occasions de but et à la 19 e minute, ils parviennent une nouvelle fois à se frayer un chemin vers le but. Après 20 minutes de jeu, le score est conforme à la physionomie du match. Il y a 2 à 0 pour Tingoni. Les hommes de Christian sont maîtres de leur sujet. Kaweni va se réveiller et tenter des incursions. Cela payera à la 28 e minute. Les Bleus obtiennent la réduction du score sur ce but. Le match change de visage, les rôles sont inversés et Kaweni prend possession du ballon. Les Bleus, très en jambes, vont parvenir à égaliser juste avant la pause. Le problème, c'est qu'on est en fin de saison et que les joueurs qui sont partis, la plupart des joueurs sont partis, certains ont eu leur bac et tout. Du coup, on a mené 2-0 au début, mais à la fin, on a, on a pris des buts par des erreurs bêtes comme... Euh, dans les balles arrêtées, tout ça, là, on n'a pas pu se, euh, se placer comme il fallait. Mais ça arrive euh, en fin de saison, les joueurs, ils ne sont plus là. Donc, euh... La deuxième mi-temps n'est que la suite de la fin de la première. Kawini s'empare du ballon et malmène l'équipe du FCO de Singoni. On assiste à un véritable retournement de situation. Singoni n'y est plus et va encaisser trois autres buts. C'est la consternation dans le clan Tsingonien, les dirigeants se disputent. Du côté de Kawini, c'est la sérénité qui s'installe. On mène des contre-attaques et on écarte le danger sur les rares percées du FCO Tsingoni. On a commencé, on n'était on on pas encore sur le match. Quand on a plus de but, c'est là qu'on s'est réveillé. Et parce que cette semaine, on a fait des entraînements. Les autres matchs, les trois autres matchs qu'on nous, qu nous a battus, on n'a pas fait d'entraînement. Là, j'ai félicité les joueurs et le coach. L'arbitre regarde son chronomètre, met le sifflet à la bouche et décrète la fin du match. Dans un match totalement renversant, Kawini a su trouver les ressources pour revenir au score et s'imposer 5 buts à 2 à l'extérieur face à un FCO de Singoni désormais en mauvaise posture. Elle s'appelle Raissa, Samia, Najma, Sista, Rasmia. En 2014, les filles ont raflé tous les trophées possibles et imaginables. Première du championnat, elle finit ce championne en titre 2014 et soulève également la coupe de championne de Mayotte. À la descente du bus, tout en musique, elles vont prendre leur marque sur le sable. Des groupes se forment, certaines discutent, rigolent, pendant que d'autres improvisent un salon de coiffure sur la plage. Pas euh, au complet, mais les autres vont arriver, mais oui. On est la même équipe qu'au championnat au bas au bas. Euh, L'objectif, comme toujours, gagner, aller en finale, avoir la coupe. Le coach arrive, c'est l'heure du petit déjeuner pour les filles. On se rapproche de l'heure du début de la compétition. Alors vous êtes donc venu avec l'équipe du Tchanga SC, féminine. Euh, déjà, première question, est-ce que vous avez amené la même équipe qu'en championnat ou vous avez fait une équipe spécifique par rapport à cette euh, compétition Mais euh, Vu qu'on a encore les U16, on a aussi amené les U16 pour en profiter euh, pour essayer de, de sensibiliser aussi les, les jeunes que les seniors, qu'ils qu commencent aussi à être ensemble, à, à commencer à construire l'équipe pour l'année prochaine. Pour ça, on va en profiter justement pour cette occasion de, de les rassembler, de, se faire, de faire quelque chose de collectif. Comme ça, l'année prochaine, ça nous donnera aussi euh, la cohésion de l'équipe, euh, ils sont commenceront à s'intégrer avec les seniors, donc du coup il faut que ça commence dès maintenant. Donc c'est pourquoi on a préféré les amener tous ensemble pour essayer de, de passer cette belle journée ensemble. Tout au long de la compétition, nos caméras ont suivi l'équipe numéro 1 et nous avons constaté à quel point le sérieux et la discipline dominent au sein du club. Les joueuses sont proches, on sent bien qu'elles sont originaires de la même ville, qu'elles ont grandi ensemble et qu'elles sont plus que jamais unies autour de leur staff technique. Les filles enchaînent les matchs, une des deux équipes sera sortie en demi-finale par Chikoni, le même club de Chikoni qui affrontera l'autre équipe du Tchanga SC, les Verts qui ont dû se séparer de Samianti Atoumani, sorti sur blessure en demi-finale. Cela étant dit, le banc des remplaçantes a su répondre présent. Des nouvelles recrues ont ainsi pu être testées lors de ce tournoi.
sans vraiment forcer, l'équipe de Changa s'impose et remporte ce tournoi face à une belle équipe de Shikoni. Un trophée de plus dans une collection déjà bien fournie. Mais comme le dit Swafiati, tant qu'il y a de la place, on remplira nos étagères de trophées. Bon, c'était une journée très sympa. Je pense que c'est très agréable quand toutes les filles des maillots puissent se retrouver ici, en plus sur la plage, et pour faire un tournoi avec beaucoup d'amitié et avec beaucoup de joie. Et euh, donc euh, vous restez au Tchanga SC pour l'année prochaine Oui, je reste là parce que j'habite là, alors je suis de là. <rire> le Tchanga SC est nominé dans l'édition du sportif de l'année 2014 organisée par Mayotte Hebdo pour le titre d'équipe féminine de l'année. Résultat en janvier. <rire> Nous sommes allés au cœur de l'entraînement du club de basketball Étoile Bleue de Kawin. Le club, qui réalise un bon début de saison, nous ouvre les portes de sa dernière séance d'entraînement avant les matchs de la prochaine journée qui se dérouleront ce week-end. Celui que l'on nomme Zach Oiseau, un des meilleurs à son poste à Mayotte, sera notre guide. Oiseau est réputé pour ses qualités athlétiques, sa vivacité et son excellent ratio de shoot à trois points. Homme de terrain, leader charismatique, il est un pilier du club. Certains diront qu'au-delà de son statut d'ancien, le joueur emblématique est un meneur naturel. Oiseau s'exerce au tir en dehors de la raquette. C'est propre et appliqué. La séance, par quelques pas de course, le coach donne la pulsation. Tout le monde s'implique, il n'y a pas de 5 majeurs, mais il y a une équipe majeure. Les joueurs vont maintenant shooter au panier une série de lancers francs lors de laquelle le coach va insister sur l'aspect concentration. Il demande à ses joueurs de ne pas oublier de prendre le temps de se représenter le panier, de telle sorte à réduire le risque de déchets techniques. Après la séance de lancer franc, on va travailler quelques fondamentaux, des exercices permettant de mettre l'accent sur la transmission du ballon lors de la remontée en phase d'attaque par exemple. Les phases défensives vont être travaillées avec insistance et rigueur. L'entraîneur intervient à chaque fois qu'il juge une attitude trop légère ou teintée de manque de discipline. Après une heure de sport intensif, à travers laquelle l'entraîneur a voulu retravailler des points ayant fait défaut lors de matchs précédents, un mini-match est organisé, deux équipes de 5 contre 5 s'affrontent. Pas pour le fun, mais pour bien huiler la mécanique. Il s'agit de se donner les armes pour affronter les adversaires lors de la prochaine séance. Oiseau se donne sans compter. Il a cette envie de gagner et ce punch qui lui valent la reconnaissance de ses pairs. Très proche des autres joueurs, il fait office d'exemple, de grand frère. Ce qu'ils appellent ses chegay, en référence au rappeur Gradur, de qui il est un grand fan, ne manque pas de rappeler à quel point l'apport aussi bien humain que sportif de Waza leur est précieux. Samedi 7 décembre 2014, 23e journée de DH au stade de Vaïbé, avait lieu la rencontre entre le VCO Vaïbé et Enfants de Mayotte de Bandrabois. Vaïbé, à la lutte pour la première place, se présentait en favori face à une équipe de bandes à bois relégables. Pourtant, contre toute attente, c'est l'équipe Enfant de Mayotte qui va s'illustrer dès le début de cette rencontre. Ils vont prendre possession du ballon et organiser leur jeu. Un jeu technique et fluide qui va mettre à mal la défense de Vaïbé qui ne va pas tarder à encaisser son premier but. Un but signé Jean, l'attaquant en forme de bandes à bois. Vaïbé subit, Vaïbé est trop attentiste, on n'apporte pas de percussion dans le jeu, on se laisse surprendre dans les phases offensives, les joueurs ont du mal à se replacer. Après avoir fait 25 minutes totalement terne, le VCO Vaïbé, jusque-là inexistant, va se remobiliser et entreprendre. Le coach va user de tout son poids et de sa voix pour revigorer ses troupes. Le jeu va changer en cette fin de seconde période. Vaïbé va apporter de l'agressivité et de la justesse dans son football. On a sous-estimé le match. En gros, c'est ce que mes joueurs m'ont fait montrer. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'équipe de Bandarbois, c'est une très, très bonne équipe avec beaucoup de jeunes. Et j'espère que la deuxième mi-temps, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont montré à la première. Au retour des vestiaires, c'est VCO qui va tenter d'imposer son jeu et va égaliser une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. De partout, les compteurs affichent égalité. Débordement pour enfants de Mayotte, belle percée qui va conduire au troisième but, 3 à 2 pour les visiteurs grâce à ce hat-trick de Jean. C'est ce qui est bien. De toute façon, il faut être deux pour faire un, un grand match. Dommage que mes joueurs n'ont hein, pas pu exploiter toutes ces occasions durant toutes les toute la saison puisque hein, on a été trop 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 irrégulier puisqu'il y, y a deux semaines il y a deux semaines on en avait pris cinq à Mtsamboro. 
tout ça aussi un peu, il y a, il y a un peu de négligence de la part de, hein, de l'ensemble des, des joueurs parce qu'il y, y a trop d'irrégularités chez nous. Aujourd'hui, moi pour moi, c'est pas difficile les matchs aujourd'hui parce que nous on est en, en difficulté maintenant parce que peut-être nous sommes au deuxième dernier donc je n'ai rien à dire pour maintenant, nous devrons faire le maximum possible pour garder l'équipe en maintien. Chapeau pour Jean, pour son hat-trick, il est incontestablement l'homme du match. Rendez-vous mercredi pour la 24e journée de ce championnat de DH. Le Conseil Général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Sur le terrain, côté MJC, se déroulera la poule U16. Reposée dans la première rencontre de la S jumelle à ES Cavani. Elle est toujours prise de Cavani, on dirait. des passes et courir plus vite que les autres parce que déjà au premier, euh, dans notre premier match qu'on a joué contre les AS jumelles là euh, elles étaient plus rapides que nous et nous on était, on était plus lents que, que elles. Ben, on a bien joué, en équipe aussi, et euh, on est soudés. 
et on a fait des entraînements jusqu'à qu'on arrivait jusqu'à là, en finale. Et je suis fière de mon équipe. On, on, on joue pour se faire plaisir et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Norwegian, oui. je sais que tu aimes les défis, oui. moi aussi, je suis un grand sportif, euh, je te, donc je te lance un défi, on va faire une course, et le premier arrivé, ici sur la ligne de départ, il aura ce billet de 50 euros. Okay. Mais euh, tu me laisses partir, comme toi tu es un grand athlète euh, de haut niveau, ouais. tu me laisses partir avec 30 secondes d'avance par contre. T'es d'accord euh, 30 secondes Ouais ça va. 30 secondes. Okay. Je pose le billet ici. Ouais, ouais, ouais. Je pose, regardez. Ouais. Bon. Bon, moi j'y vais. C'est bon, il y a 30 secondes, non Hein Tranquille Oui Prêt Allez Ah, je suis désolé, c'est mon argent. Ouais Ouh Yann yes. Yann, c'est quand tu es réveillé <rire> Les affaires, il est parti. Non C'est pas possible, c'est pour moi les 50 euros. Hein Mais Il a, il a coupé, c'est ce moi qui ai gagné. C'est calé. C'est pour moi les 50 euros. Eh ben déjà, ce gars-là, il n'est pas sérieux ou quoi Eh oui, c'est casse pas. Hein non, moi c'est... De toute façon, je vais le trouver. Il habite juste à côté de moi. Je vais le trouver. Grande fan de Gévry Zeman ou encore Lucie Descos, qui compte parmi les meilleurs judokates françaises et mondiales, City rêve de monter un jour sur un podium et de porter fièrement l'emblème du judo maoré. Cette jeune fille de Kaweni représente un modèle pour celle de sa génération qui voit en elle non seulement une combattante mais un modèle à suivre. Ses amis la décrivent comme étant calme, discrète et loyale. Elle ne parle jamais de sa ceinture noire de judo. Siti s'engage très tôt dans ce sport, elle y met toute son énergie et s'entraîne à faire des gestes techniques seule devant son miroir. Elle a du potentiel, hein, euh, elle a du potentiel, il faut travailler encore plus. C'est une jeune fille agréable qui a, qui a les valeurs du judo, qui est respectueuse, qui est travailleuse quand elle est là. Euh, voilà, alors c'est sûr que c'est difficile, hein. euh, on arrive, elles arrivent à un âge euh, dans leur vie où il y a des examens, il y a, euh, il y a, il y a plein de contraintes et, on, et évidemment le judo euh, passe après. Ses parents nous ont confié que la judocate maoraise passe souvent ses soirées à visionner et revisionner les combats de judo disponibles sur internet. Trois fois par semaine, elle foule le tatami du dojo de Kawini, fief de l'association sportive Judo Jiu-Jitsu Club Mayotte. Alors le judo pour moi c'est un loisir, c'est un euh, sport que j'aime beaucoup faire et euh, qu'est-ce que ça m'apporte bah, Ça me permet déjà de garder la ligne. J'oublie mes soucis quand je suis sur les tatamis, je, je suis bien et 
Je m'y plais. Moi, je dirais euh, c'est un peu difficile par rapport aux hommes parce qu'il euh, y a un peu euh, les petites différences là qu'ils n'arrêtent pas de dire « toi, c'est une fille, nanani », mais il ne faut pas se laisser faire du moment que tu, tu te dis, parce qu'en fait, ce n'est pas par la force, mais plutôt euh, technique. Si tu arrives vraiment à suivre et euh, connaître tes techniques, euh, vraiment, et tout ça et tout, tu te places bien, ça passe. Donc euh, moi, je n'ai pas rencontré euh, de difficultés euh, à ce, à, à ce côté-là. Moi, je dis, euh, tout le monde peut pratiquer le judo, en fait. Au gauchi, ça, c'est les bases, c'est les techniques de base au tout début qu'on euh, qu nous apprend. Quand on arrive, on nous apprend déjà comment maîtriser, comment prendre le partenaire, comment le mener au sol. Donc euh, au gauchi, euh, c'est euh, plus pratique en fait, c'est le tout début, tout début. Au sotogari, c'est une technique de derrière. En fait, tu attaques euh, pour la personne en arrière pour le mettre euh, euh, sur le dos. Et euh, c'est une technique aussi qui est euh, simple à faire, mais qu'il faut bien savoir maîtriser. Elle fait l'unanimité de tous, propre dans ses gestes, elle est rapide, sa vivacité et son talent font d'elle une adversaire à craindre. Elle travaille ses kata avec hargne et se perfectionne en repoussant ses limites chaque jour un peu plus. Waouh, t'as vu ça 12 millions 5 par mois si on allait à la Ligue chercher un, un emploi de basketteur. Bonjour. C'est bien vous le, le nouveau directeur technique de la Ligue Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je cherche un, un emploi en tant que basketteur. Bon, j'ai un, un CAP BEP basket. J'ai aussi un bac S, sport, option basket, dunk. Donc, je chercherai un poste de basketteur. Je peux jouer attaquant, gardien de but, euh, arrière droit, n'importe quel poste, je suis prêt à prendre. Monsieur, monsieur, euh, écoutez, on est, on est à la ligue de basket ici, euh, c'est sérieux quand même. Euh. Non mais je, je suis sérieux. Je peux remplacer Tony Parker s'il est malade, je, 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 peux, je peux faire beaucoup de choses. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Je vous demanderai de sortir. Mais s'il vous plaît, monsieur. Non, ça ne va pas être possible. Même malgré tous mes diplômes. Je suis capable de mettre des, de des, des, des coups francs, je peux tirer des, des coups francs au panier directement, des, des retournes acrobatiques, des tacles. Je, je crois que vous êtes trompé de sport aussi. Ah. Ben, au revoir. Ben. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur le directeur technique. Vous êtes fraîchement débarqué sur Mayotte. Vous êtes le premier cadre en charge du basket maoré. Il faut le dire, vous avez une expérience du haut niveau en métropole. Peut-on voir à travers votre venue, à travers votre nomination, une volonté claire de la Fédération française de basketball de vouloir intégrer et inscrire pleinement le basket maoré dans l'avenir du basket français euh, Bonjour, merci de, de m'avoir donné la parole. Euh, écoutez, en, en, en premier lieu, ça n'est pas, ça, ça pas un élan de, fédéral, de la Fédération. Euh, C'est d'abord une rencontre entre... Euh, lorsque je suis arrivé à Mayotte et, et les dirigeants du, de la Ligue de basketball. Euh, mais euh, évidemment, euh, la fédération et les cadres techniques sont euh, évidemment contents qu'il y ait euh, enfin un cadre technique à Mayotte, puisque nous avons euh, quand même des, des spécificités, notamment sur les jeunes joueurs au niveau, au niveau physique. Il est évident que euh, pour notamment la détection des joueurs, c'est important que... Euh, qu'il y ait un, un directeur technique à Mayotte. Si vous êtes là, c'est que quelque part, il y a forcément une mission globale qui vous a été confiée. Euh, ma question est la suivante. Lorsqu'une basketteuse ou un basketteur vous voit dans les gradins d'un terrain de basket, que doit-il se dire Comment les Maoris, euh, pas nous en tant que médias, mais en tant que sportifs, doivent vous voir et qu'allez-vous leur apporter euh, bah écoutez, on, déjà, euh, je, 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 peux, je peux énoncer vite fait mes, mes trois missions. Euh, J'ai en charge la formation des cadres du, du basket maorais, euh, la détection et la sélection des joueurs potentiels et le développement du basketball. Ensuite, j'ai une partie administrative euh, qui est euh, celle-ci euh, hors, hors technique. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent penser bah, écoutez, euh, euh, que je suis là pour faire progresser le basket maorais et qu'il leur suffit de continuer à faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire jouer au basketball pour que euh, si euh, ce sont des, des futurs joueurs potentiels, de toute façon, 
ils seront, euh, je l'espère, vite repérés ou par moi ou par, ou pour un, ou par un coach d'un de, euh, des clubs euh, du basket de Mayotte. Alors, le, le, service, le service sport du groupe Quizy a reçu un email cette semaine émanant de vos services ayant pour objet la détection de nos plus jeunes talents. Euh, vous organisez à ce titre des journées de, de détection pendant les vacances d'octobre avec notamment à la clé un départ en métropole pour 12 joueurs U13. Vous commencez fort, c'est encourageant. Donc, je ne me trompe pas en traduisant cela par un, un véritable changement politique au sein de, de la Ligue. Euh, oui, donc nous, nous, nous avons souhaité, euh, comme c'est une de mes missions, comme je le disais, euh, de mettre en place chez les plus jeunes, euh, donc à partir de 10 ans, puisque c'est à ce niveau-là, euh, depuis des années, que la fédération euh, commence la détection des jeunes joueurs. Euh, mettre en place plutôt sur les jeunes générations afin ensuite d'enchaîner sur les U14, euh, etc. C'est Ce, une nouveauté, effectivement, ce ne sera pas la première fois, mais en tout cas, je l'espère que, que, que chaque année, nous pourrons reproduire euh, ceci pour, pour, pour montrer euh, comme n'importe quel, euh, quel joueur euh, ses potentiels aux, aux entraîneurs nationaux pour qu'ils puissent peut-être un jour euh, atterrir à l'INSEP comme les, les grands joueurs que nous connaissons tous. Quelques questions à vous poser si vous acceptez le, le défi. Basketteur français évoluant actuellement en NBA, je suis le, le fils d'un grand tennisman et chanteur français. Je suis, je suis, je suis. C'est monsieur Noah Fils. Joueuse du, joueuse du tango Bourge de basket, mesurant 1m69, je suis l'actuel capitaine de l'équipe de France féminine de basket, je suis, je suis euh, Du Merg, euh, même si je ne suis pas très fort dans le basket féminin, euh, Céline, c'est ça hein ouais, Céline Du Merg. Célèbre basketteur américain né à New York en 1963, j'ai joué dans l'équipe des Chicago Bulls où je portais le numéro 23, je suis, je suis il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que ça doit être Michael Jordan qui est encore dans les mémoires de tous aujourd'hui. Très bien. Et une dernière question. Grand animateur de télé, je présente une émission de sport, Casport, tous les lundis soirs sur KTV. Je brille par ma ta mon talent, ma classe, mes qualités hors normes. Je suis, je suis... Voilà, 4 à la suite, 4 à la suite <rire> Le derby de la capitale a eu lieu samedi soir au plateau de Mgombani. Les bleus de Skolo recevaient les oranges de Tisséo Mamoudzou. C'est avec un public surchauffé que les deux équipes de Mamoudzou s'affrontaient. Les matchs Skolo contre TCO ont toujours été de belles affiches et une fois de plus l'ambiance était au rendez-vous. Dès le premier quart temps, Skolo est mené par un Salim Buanariziki en forme. 20 à 29 à la fin du premier quart temps, les visiteurs maintiendront leur avantage. Trop d'impression, pas assez de guerriers au rebot. Une accumulation de déchets techniques face à une équipe de TCO qui fait mal à chaque contre-attaque. Skolo est distancé et ne reviendra jamais. On a été un peu... On a commencé à retard déjà, mais bon... Je pense, je pense que TCO aujourd'hui a été, euh, été au-dessus. Nous, euh, on peut faire mieux, on peut faire mieux, mais euh, je, je pense qu'il faut qu'on soit plus, plus, plus conquérant, plus euh, agressif sur les adversaires dans nos actions. Euh, bon, C'est un ensemble d'erreurs de, qu'on fait, donc on paye cash, euh, ça fait deux fois d'affilée. Euh. On retiendra la performance de haut niveau du numéro 8 du TCO. Gorobo a été intécellement en dehors de la raquette. Son habilité au shoot à 3 points a permis à son équipe d'engendrer 24 points. Homme du match, il est un des principaux artisans de cette écrasade victoire par le score fleuve de 79 à 128. On l'écoute au micro de Nourdine Abdouraï. Un bilan positif et puis euh, par rapport au jeu collectif, c'est ce qui a fait la différence parce que bon, on va dire que euh, la victoire, elle est d'après tout d'abord au collectif. Après, le niveau de jeu, euh, bon, on va dire que j'étais dans, dans un nuage. Ben, J'espère que ça va continuer comme ça. Et vive TCO, euh, euh, TCO Houha, on va dire. Après deux victoires de rang, TCO en tête du championnat se rassure et garantit son capital confiance. Tandis que Scolo cale à nouveau deuxième large défaite consécutive. Bloqué en bas du tableau, 
la lanterne rouge de ce championnat RM1 doit trouver une solution. Le coach de Skolodeng ne perd pas espoir. On l'écoute. Je demande à mes joueurs de ne pas baisser les bras, de, de, lever, de relever la tête. On a perdu que deux matchs. Le championnat, il y a au moins 20, je sais pas, une, 20, une vingtaine de matchs, je ne sais plus. Donc on a encore le temps de forger ça en équipe et puis on peut se mettre en évidence. On a eu entre ces débuts de saison des grosses équipes, mais bon, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rivaliser contre eux. Le Conseil Général, partenaire du sport, vous a présenté Casport.